Hallo zusammen. Ich glaube mal, ihr fragt euch, was das für ein schöner Hintergrund hier hinter mir ist. Ich bin nicht umgezogen, nein, ich bin verreist. Ich bin nämlich jetzt äh, in Nürnberg bei meiner besten Freundin zu Besuch. Wir machen eine Woche Mädelsurlaub. Wie cool, genau, die Männer bleiben also weg. Ähm, das Wetter ist heute wunder wunderschön und ähm, ja, wir haben jetzt gefrühstückt, sind relativ spät aufgestanden, haben erstmal schön ausgeschlafen und ähm, jetzt ist es so ungefähr fast 13 Uhr schon. Und ja, das Wetter ist mega, mega schön und wir wollen gleich mal so ein bisschen in die Stadt gehen. Erstmal so ein bisschen klampern, shoppen und den ersten Tag einfach erstmal ja, ruhig und entspannt angehen lassen. Äh, ich hoffe, ich kann euch vielleicht so den ein oder anderen Eindruck von Nürnberg ähm, ja, mitfilmen. Ich weiß nicht genau, wie viel ich filmen werde, weil ja, erstmal ist es ungewohnt und zweitens, naja, wenn man sich länger nicht gesehen hat, ihr wisst, wie das ist. Mädels quatschen gern und ich glaube, ich werde hin und wieder vielleicht auch mal einfach ein bisschen äh, das Verschwitzen zu filmen. Aber ich gebe mein Bestes und ja, werde euch immer mal so ein paar kleine Eindrücke von Nürnberg wiedergeben. Also lasst euch überraschen. Bis dahin! Ja, ich bin's nochmal. Ich habe mir gedacht, ähm, meine Freundin ist ja noch im Bad und macht sich fertig und ich habe natürlich auch ein paar Bücher mitgenommen zum Lesen. Und ähm, das werde ich euch jetzt mal zeigen, was ich da Schönes mitgenommen habe. Genau, das sind jetzt die beiden Bücher, die ich mitgenommen habe. Einmal von Elizabeth Stroud, Die Unvollkommenheit der Liebe. Ähm, es ist ein relativ dünnes Büchlein. Es hat ähm, ja so um die 200 Seiten ungefähr, genau. Ähm, es ist auch nominiert für den Deutschen Buchpreis. Und es ist, ähm, ja, ich habe schon ein bisschen angefangen und reingelesen. Ich bin jetzt so auf Seite 69, genau. Und es gefällt mir bisher unglaublich gut. Der Schreibstil ist total... Klasse, er ist gefühlvoll, er ist intensiv und emotional und total berührend. Es geht hier um eine Mutter-Tochter-Geschichte und ja, sie hat eine relativ äh, schwierige Vergangenheit und keine Beziehung zu ihrer Mutter. Jetzt ist sie aber längere Zeit schon im Krankenhaus und liegt dort und ja, die Mutter hat sie jetzt das erste Mal wieder besucht und ähm, ich bin einfach gespannt, ähm, ja, was die Geschichte uns sozusagen noch bieten kann und ja, bleib hier auf jeden Fall dran. Und weil, ja, wie gesagt, ein dünnes Büchlein, das habe ich bestimmt auch schnell bald durchgelesen, habe ich noch von Kate Evelyn Miss You aus dem Diana Verlag. Ja, das Büchlein ist kein Büchlein mehr, das hat so um die 570 Seiten. Und ähm, ich finde es halt unglaublich hübsch und hat sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Es geht hier um eine Liebesgeschichte und hätte es noch nicht so viele gute, positive Bewertungen gehabt, hätte ich es mir auch gar nicht zugelegt. Also auch hier lasse ich mich überraschen. Ich gebe euch immer mal wieder ein Update, so wie ich euch was auch zu den Büchern sagen kann. Hier bin ich wieder. Wir waren gerade in der Stadt. Jetzt ist es ungefähr 19 Uhr. Wir waren shoppen den ganzen Tag. Also deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel gefilmt. Wir waren wirklich von einem H&M Laden zum Vero Moda, zum Zara und, und, und. Da habe ich jetzt natürlich nicht so viel mitgefilmt, weil das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig interessant gewesen. Wir waren noch im Starbucks, haben einen Kakao getrunken und einen Keks gegessen. Ja, und was haben wir noch gemacht? Ja, eigentlich waren wir dann nur noch so ein bisschen durch die Stadt gebummelt, haben eigentlich alles ganz gemütlich angehen lassen. Ja, und dann waren wir jetzt noch im Rewe, haben ein bisschen eingekauft fürs Frühstück morgen und einfach so ein bisschen für die Tage was. Ja, wir waren beim Shoppen auch erfolgreich. Ich habe mir ähm, so ein bisschen äh, ja, neue Hosen gekauft und ja, ein bisschen Schminke bei DM. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Jo, jetzt werden wir erstmal Abendbrot essen, ganz in Ruhe. Und dann werden wir den ersten Abend oder den ersten Tag erstmal gemütlich ausklingen lassen. Genau, und ich melde mich dann wieder, wenn ich irgendwas Schönes zu berichten habe. Bis Gut, 
Guten Morgen! Wir haben eigentlich schon gar nicht mehr guten Morgen, es ist schon 11.30 Uhr. Ähm, ja, wir haben jetzt schön äh, gefrühstückt, gemütlich. Ich habe mich jetzt gerade schon mal fertig gemacht, ein bisschen und geduscht und Haare gewaschen und alles, was so dazugehört. Ähm, wir wollen heute mal ins Doku-Zentrum fahren. Es ist ja bescheidenes Wetter, wie ihr vielleicht sehen könnt oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall grau und trüb und regnerisch heute und es äh, ist auch nicht so die wirkliche Tendenz, dass es besser wird. Von daher haben wir uns überlegt, wir machen heute so ein bisschen Kultur und Sightseeing. Ähm, ja, ich versuche euch da so ein bisschen mitzunehmen und ein bisschen zu filmen, so gut wie es geht, aber ich weiß halt auch nicht, ähm, inwiefern man das überhaupt darf. Also von daher, ja, seid mir nicht böse, wenn ich da euch nicht ganz so viel begleiten kann. Gestern konnte ich ja auch nicht ganz so viel filmen, weil, naja, wie gesagt, in der Stadt Shopping und, äh, ja... Das ist ja auch nicht so prickelnd, wenn man da mit der Kamera die ganze Zeit langläuft und hat dann die anderen Leute mit ähm, drauf. Das wollte ich ja persönlich auch nicht so unbedingt. Von daher, ja, müssen wir mal schauen, wie das so wird. Aber ich bin erstmal ganz zuversichtlich. Ja, gibt es sonst was Neues? Achso, ja, gestern... Ähm habe ich auch nichts mehr gelesen. Ich habe mit meiner Freundin zusammen so einen Film geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Es sollte ein Horrorfilm sein, war aber irgendwie mehr so eine Art Psychothriller. Da ging es um so einen Babysitter mit drei Kindern und ähm, Eltern, die einen Hochzeitstag verbringen wollten. Und dann ähm, war der echte Babysitter aber in Wahrheit äh, schon längst nicht mehr unter den Lebenden. Und sie war so eine Art Psychopathin, die ihr eigenes Kind äh, irgendwann verloren hat und ist jetzt auf der Suche nach dem eigenen Kind. Und naja, war recht... Äh, gestört im Prinzip dieser Film, aber als Horror würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen. Wenn äh, mir der Name nochmal einfällt von dem Film, blende ich euch den nochmal gerne unten ein. Ja, und ansonsten haben wir auch nicht mehr viel gemacht, ein bisschen gequatscht, wie das so normal dann üblich ist. Und ähm, dann sind wir eigentlich auch relativ frühzeitig schlafen gegangen, so um halb zwölf, zwölf ungefähr, haben wir uns Bett fertig gemacht, genau. Und dann sind wir auch relativ früh schlafen gegangen. Na gut, okay, meine Lieben, ich äh, gebe euch wieder ein Update, wenn es irgendwas zu berichten gab. Bis später! So, hallo zusammen, kurzes Update. Wir sind jetzt da am Dokumentationszentrum Reichsparteigelände. Heißt das so? Reichsparteitagsgelände. <lacht> genau, also der Ort, wo der Hitler quasi seine Reden gehalten hat. Ja, und dem gehen wir jetzt mal auf die Spur zusammen. hier drin. Die Beleuchtung ist nicht sonderlich gut. Wir gucken uns jetzt erstmal so einen kleinen Einführungsfilm an und dann, genau, zeige ich euch später noch mal was Schönes. Bis dann!
da sind wir wieder draußen aus dem Museum. Wir waren jetzt drei Stunden da drin und es war echt richtig heftig. Ey, es fehlen allen die Worte. So krass, aber es hat sich echt gelohnt, der Besuch. Also ich hoffe, wir konnten euch ein paar Eindrücke einfangen. Ähm, ja, also es war echt richtig heftig, aber sehenswert. Total beeindruckend, das Ganze. Ja. Ja, es fehlen einem die Worte, ne? Also das war schon heftig was damals so passiert ist. Aber es muss man echt mal gesehen haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr mal in Nürnberg, äh, Nürnberg seid, dann äh, schaut hier auf jeden Fall mal vorbei. So, ja, das war es erstmal von uns aus. Wir werden jetzt erstmal in die Stadt gehen und eine Kleinigkeit essen. Bis dann. Hallo, ich bin's wieder. Ähm, ja, wir sind jetzt zu Hause. Es ist jetzt 20.30 Uhr und wir sind jetzt schön voll gemampft und voll gegessen. Wir waren noch im Alex. Ich ähm, versuche mal dran zu denken, dass ich euch das Lokal verlinke. Das ist ähm, ein richtig cooles Restaurant äh, nah am Hauptmarkt gegenüber gleich der Lorenzkirche oder beziehungsweise, ich glaube, es ist die Lorenzkirche. Ähm, genau, also es war wirklich sehr, sehr schön, richtig lecker. Ich versuche euch dann nochmal ein Bild davon einzublenden, was wir alles Schönes gegessen haben. Wir haben es uns dann noch mal so richtig gut gehen lassen, den Abend einfach schön ausklingen lassen, so ein bisschen gequatscht über alte Zeiten. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ähm ja, um nochmal auf das äh, ja, Dokumentationszentrum zurückzukommen. Wir haben ja vorhin echt irgendwie so voll die Worte gefehlt. Wir waren so richtig mitgenommen und platt. Ähm, also es war echt wirklich, wirklich äh, bewegend und emotional total ergreifend. Ähm, ich habe viel dazu gelernt, weil das sind ja auch immer so Themen, wo man irgendwie früher vielleicht in der Schule nicht so wirklich aufgepasst hat oder einem das noch nicht so interessiert hat. Aber ich kann das wirklich empfehlen für alle Geschichtsinteressierten. Es waren auch viele, also internationale Leute da. Man hat Leute mit sämtlichen äh, ja, Sprachen da irgendwie gehört. Und es ist ähm, oder hat scheinbar einen guten Anklang auch gefunden. Es war sehr medial unterstützt mit so einem Audioguide. Konnte man halt die ganze Zeit da rumlaufen und ja, Filme angucken. Und ähm, ja, äh, was sehr bewegend war, war zum Beispiel so ein Brief von einem, der in der Widerstandsbewegung war im Zweiten Weltkrieg. Ähm, wie hieß der denn? Helmut Hirsch hieß er, glaube ich, genau. Und er hat halt, ähm, also er wurde hingerichtet oder sollte hingerichtet werden. Er hat so einen Abschiedsbrief geschrieben und der wurde dann halt so ähm, mit der Schreibmaschine abgetippt, da ver veröffentlicht an so einer Tafel. Und wir sind echt bald so die Tränen gekommen. Es war so berührend, so bewegend. Und irgendwie hat man schon tausend Dokumentationen über dieses Ganze gesehen. Aber trotzdem gibt es immer wieder was, was man Neues dazulernen kann. Und ähm, ja, ich versuche euch einfach nochmal, wie gesagt, so gut es ging, diese Bilder irgendwie einzufangen. Aber es, man konnte halt auch echt nicht filmen. Und man musste ja selber erstmal fertig werden mit diesen ganzen Informationen. Und ähm, es war auch viel zu dunkel, um da irgendwas Großartiges zu filmen. Davon mal ab. Man hätte es zwar es gedurft, aber... Man, wie gesagt, will ja selber da auch irgendwas schauen und gucken und sich durchlesen und dann ist man eigentlich selber schon total äh, reizüberflutet von diesen vielen Infos und ja, ich kann nur ähm, ja, das auf jeden Fall total weiterempfehlen für alle historisch und geschichtsinteressierten Menschen. Ähm, es ist sehr, sehr lohnenswert und wir waren wirklich über drei Stunden da drin und das für 5 Euro Eintritt, ey, da kann man wirklich nicht meckern und ähm, ja, es gibt immer was, was man vielleicht noch nicht weiß über den Zweiten Weltkrieg, also auch alle, die schon der Meinung sind, ähm, ja, es ist halt auch einfach was ganz Besonderes, in diesem Gebäude zu stehen und diese alten Mauer noch mal so von außen anzugucken. Also das war schon echt sehenswert. Ja, ähm, wie gesagt, es ist jetzt äh, halb neun. Ähm, ja, wir werden jetzt wahrscheinlich uns noch einen schönen Tee machen, noch mal vors Fernsehen kuscheln, noch mal irgendwie ja, einen Film gucken ähm, ja, und einfach den Abend ausklingen lassen. Morgen steht, ähm, weil ja das Wetter auch nicht so prickelnd und pralle sein soll, wahrscheinlich noch mal einen Tag ähm, in der Stadt an. Wir wollen dann ähm, in den Talier gehen und so ein bisschen nach Büchern stöbern und ein bisschen gucken, ähm, ob es vielleicht noch eine andere Buchhandlung gibt. Ähm, der Jokers ist, glaube ich, noch daneben, wo es so viele Mängelexemplare gibt. Das ähm, würde ich mir gerne noch mal dann kurz angucken und ja, dann versuche ich euch da auch natürlich so gut wie es geht irgendwie ein paar Eindrücke festzuhalten. Ja, gelesen habe ich natürlich bis dato noch nichts. Ähm, vielleicht kann ich das später noch mal nachholen, so kurz bevor wir schlafen gehen und ja, halt euch dann auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und falls ich mich nachher nicht noch mal melden sollte, dann wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Nacht oder wie auch immer, wann ihr das halt seht. Bis später!